ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ്റെ കുസൃതികളൊക്കെ പൊതുവെ ക്ഷമിക്കുന്ന യശോദാമ്മയ്ക്ക് പക്ഷേ ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ മണ്ണു തിന്നു എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ അത് ക്ഷമിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല ചങ്ങാതെ മാരായ ബാലകന്മാരൂമം മങ്ങാതെ നിന്നുള്ള രാമനുമായി പൂഴിച്ചോറാടി കളിച്ചു നിങ്ങിടിനാൻ ആഴിപ്പെണ്ണാളൂമ കാർവർണൻ താൻ മണ്ണു തിന്നിടിനാൻ കണ്ണനെന്നിങ്ങനെ തിന്നം പോ ചെന്നിട്ട ധാരകന്മാർ മണ്ണപ്പം ചുട്ടു കളിക്കുകയായിരുന്നു ഉണ്ണിക്കണ്ണനും മറ്റ് ഗോപാലന്മാരും ഒപ്പം ബലരാമസ്വാമിയും എല്ലാവരും കൂടെ മണ്ണപ്പം ചുട്ട് കളിക്കുന്നു ഇതിനിടയിൽ കുട്ടികൾ യശോദാമ്മയോട് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ മണ്ണ് തിന്നു മാതാവോടായിട്ടു ചൊല്ലി നിന്നിടീനാർ മാതാവോ താനതു കേട്ട നേരം ഓടിച്ചെന്നങ്ങവൻ ചാരത്തു ചെഞ്ചമ്മേ പേടിപ്പിച്ചിടുവാനായി ചൊന്നാൾ യശോദ അത് കേട്ടപ്പോൾ ഓടിച്ചെന്നിട്ട് ഉണിയുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് ഇങ്ങനെ പേടിപ്പിക്കുകയാണ് മണ്ണു തിന്നിടുന്നതെന്തേനു ചൊല്ലുണ്ണി വെണ്ണയും പാലും ഞാൻ തരാഞ്ഞിട്ടോ ചോറില്ല യാഞ്ഞു മറ്റെന്തില്ല യാഞ്ഞു നീ ചൊൽവശനല്ലെന്നു വന്നു കൂടി ശീലക്കേടിങ്ങനെ ചാല നീ കാട്ടുമ്പോൾ കോലു കൊണ്ടേ നീ ചോദിക്കുള്ളൂ നീ എന്തിനാ ഉണ്ണി മണ്ണ് തിന്നത് നിനക്കെന്താ വെണ്ണയും പാലും ഞാൻ തരാഞ്ഞിട്ടാണോ ഇവിടെ എന്താ ചോറില്ലാഞ്ഞിട്ടാണോ എന്താ നീ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇനിയും ഇങ്ങനെ വല്ലാതെ വികൃതി കാണിച്ചാൽ എൻ ഞാൻ മറുപടി പറയുന്നത് കോലുകൊണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നിന്നോട് ചോദിക്കുന്നത് കോലുകൊണ്ടായിരിക്കും അടി തന്നിട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും എന്ന് പറയുകയാണ് അമ്മ താനിങ്ങനെ ചൊന്നതു കേട്ടുള്ളോ രംഭൂജ ലോചനൻ താനും ചൊന്നാൻ വെണ്ണയും കൈവിട്ടു മണ്ണു തിന്നില ഞാൻ നിർണയി ചാലൂമി ചൊന്നതമ്മേ ബാലന്മാർ ചൊന്നതു നിർണയമെങ്കിലോ വാപ്പിളർ നീടാം നിൻ മുൻപിലേ ഞാൻ കണ്ണൻ സത്യം ചെയ്ത് പറയുകയാണ് ഞാൻ വെണ്ണ കൈവിട്ട് മണ്ണ് തിന്നിട്ടില്ല പറഞ്ഞത് അമ്മയ്ക്കത് വിശ്വാസമാകുന്നില്ല എങ്കിൽ ദാ ഞാൻ വാ പിളർന്നീടാ നോക്കിക്കൊള്ളുക വാ പിളർന്നീടു നീ എന്നവൾ ചൊൽകയാൽ വാ പിളർന്നീടീനാൻ ബാലനപ്പോൾ മണ്ണിനെ കാൺമാനം മാതാവൂ താനപ്പോൾ കണ്ണൻ തൻ വായിലേ നോക്കും നേരം മണ്ണല്ല മങ്ങവൻ വായിലേ കാണായി മണ്ണിനെ അല്ലവൾ വിണ്ണും കണ്ടാൾ വായിൽ മണ്ണുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ വാ തുറക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് നോക്കിയപ്പോൾ വായിൽ മണ്ണ് കണ്ടു പക്ഷെ അത് വെറും കുറച്ച് പൊടികളല്ല ഭൂമി മുഴുവൻ ഒപ്പം വിണ്ണും കണ്ടു ആകാശം കണ്ടു വിണ്ണിനെ കാൺകയാൽ വിസ്മയം പൂണ്ടവൾ പിന്നെയും ചെഞ്ചമ്മേ നോക്കും നേരം മറ്റുള്ള ലോകങ്ങളൊക്കവേ കാണായി തെറ്റെന്ന പൈതൽ തൻ വായിൽ തന്നെ ഭൂമി കണ്ടു ആകാശം കണ്ടു പിന്നീട് എല്ലാ ലോകങ്ങളും കാണുകയാണ് പാതാള ലോകവും വേതാള ലോകവും ധാതാവിൻ ലോകവും കൂടെ കണ്ടാൽ ആഴികൾ കാണായി ദാശകൾ തോറുമുള്ള അനകൾ തന്നെയും കാണായപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പതിനാല് ലോകം മാത്രമല്ല അത് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഏകദേശം പറയുകയാണ് പാതാള ലോകം വേതാള ലോകം ധാതാവിൻ്റെ ബ്രഹ്മാവിൻ്റെ ലോകം അത് മാത്രമല്ല ഒരുപാട് സമുദ്രങ്ങൾ കണ്ടു ഒപ്പം ആശകൾ തോറും എന്നാൽ ദിക്കുകൾ തോറും അവയെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ആനകൾ ദിഗ്ഗജങ്ങൾ അവയെയും കാണായല്ലോ 
ആകാശം കാണായി ദാദിത്യന്മാരെയും കാർമൂകിൽ മാലയും താരങ്ങളും മാമേരു മുമ്പായ ശൈലങ്ങളെല്ലാമം മാമയ പൈതൽ തൻ വായിൽ കണ്ടാൽ ആകാശം ആദിത്യന്മാർ കാർമുകിൽ നക്ഷത്രങ്ങൾ മഹാമേരു സുമേരു പർവ്വതം മറ്റുള്ള പർവ്വതങ്ങൾ ഇങ്ങനെയെല്ലാം തൻ്റെ ഉണ്ണിയുടെ വായിൽ ആ അമ്മ ആശ്ചര്യത്തോടെ കാണുകയാണ് ബ്രഹ്മനെ കാണായി വിഷ്ണുവെ കാണായി നന്മൂനി മാരയും കാണായി വന്നു ഇന്ദ്രനെ കാണായി ചന്ദ്രനെ കാണായി ദിന്ദ്രാണി തന്നെയോ മൗവണ്ണമേ ബ്രഹ്മാവിനെ കാണുന്നു വിഷ്ണുവിനെ കാണുന്നു സപ്തർഷിമാരെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് മുനിമാരെ കാണുന്നു ഇന്ദ്രൻ ചന്ദ്രൻ ഇന്ദ്രാണി ഇങ്ങനെ എല്ലാവരെയും കാണുകയാണ് രുദ്രനെ കാണായി ഭദ്രനെ കാണായി രുദ്രാണി തന്നെയും കാണായി വന്നു മന്ദാരം ചെമ്പകം ചന്ദനം ചേർന്നുള്ള നന്ദനം തന്നെയും കണ്ടാളപ്പോൾ രുദ്രനെയും രുദ്രന്റെ ഭൂതഗണമായ വീരഭദ്രനെയും രുദ്രാണിയെയും ഒപ്പം നന്ദനവനം ആ ദേവലോകത്തുള്ള മന്ദാരവും ചെമ്പകവും ചന്ദനവും ഒക്കെ വളർ വളരുന്ന ആ നന്ദനവനവും കണ്ടു ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും യശോദാമയെ വല്ലാതെ അങ്ങോട്ട് അതിശയിപ്പിച്ചത് ഗോകുലം കാണായി ഗോപീകമാരെയും ഗോപന്മാർ നിന്നതും കാണായപ്പോൾ ധന്യനായുള്ളൊരു നന്ദനെ കാണായി തന്നെയും കാണായി ദൗവണ്ണമേ മാത്രമല്ല വീണ്ടും ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നെന്നത് പോലെ തൻ്റെ മുന്നിലത മറ്റൊരു ഗോകുലം ആ ഗോകുലത്തിൽ ഗോപികമാർ ഗോപന്മാർ ഇനിയോ തൻ്റെ നന്ദനൻ തൻ്റെ മകൻ ആ മകൻ്റെ വായിൽ നോക്കുന്ന വായിലേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തന്നെയും ഇതെന്തൊരു അതിശയമാണ് എന്ന് യശോദാമ ഇങ്ങനെ അതിശയിച്ചു കൊണ്ട് വായും പേളർന്നു തൻ ചാരത്തു നിന്നോരു മാമയൻ തന്നെയും കാണായപ്പോൾ അന്തകൻ തന്നൂടെ മന്ദിരം കാണായി ദന്തകൻ തന്നെയൂ മൗവണ്ണമേ പിന്നീട് അന്തകന്റെ മന്ദിരം ആ നരകലോകത്തെ കാണുകയാണ് അന്തകനെ കാലനെ തന്നെ കാണുകയാണ് ഇങ്ങനെ അവസാനം അന്തകനെ കണ്ടപ്പോൾ യശോദാമ വല്ലാതെ അങ്ങോട്ട് പേടിച്ചു പോയി അന്തകൻ തന്നൂടെ ആനനം കണ്ടപ്പോൾ അന്തമില്ലാതോളം പേടിയായി കണ്ണു മടച്ചു വീറച്ചു നിന്നിടിനാൾ കണ്ണാ കാൺ വേണ്ടായ നോതിയോതി ചൊല്ലിനാൾ മെല്ലയ പൈതലോടന്നേരം അല്ലൽ പീണഞ്ഞുള്ളോരുള്ളവുമായി അന്തകനെ കണ്ടപ്പോൾ പിന്നെ യശോദാമ നിലവിളിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു കണ്ണാ വേണ്ട കണ്ണ മതിയായി എനിക്ക് കണ്ടിട്ട് മതിയായി അങ്ങനെ ഉണ്ണിയോട് പറഞ്ഞു മതി മതി വായടയ്ക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആകെ വിഷമിച്ച മനസ്സുമായിട്ട് യശോദാമ നിൽക്കുന്നു പണ്ടെന്നും കാണാതെ പാപിയെ കാണുകയാൽ ഇണ്ടൽ മൂഴുക്കുന്നു പാരമുള്ളിൽ വാമുറു കിണമൻ പൈതലേ നീപ്പോൾ ചാകുന്നതുണ്ടു ഞാൻ അല്ലയാകിൽ ഇതിനു മുൻപ് ഞാൻ അന്തകനെ കണ്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ആദ്യമായി കണ്ടിട്ട് തന്നെ എനിക്കാകെ വിറകൊള്ളുന്നു അതുകൊണ്ട് ഉണ്ണി നീ വായ മുറുക്കുക വായ അടക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ ചത്തുപോകും എന്ന് യശോദാമ്മ പേടിക്കുകയാണ് എന്നതൂ കേട്ടൊരു നന്ദകുമാരകൻ മന്ദിച്ചു നിൽക്കാതെ വാ മുറുക്കി അമ്മിഞ്ഞിക്കായിട്ടടഞ്ഞു ചെന്നിടിനാൻ അമ്മ തൻ ചാരത്തു കൊഞ്ചി കൊഞ്ചി അമ്മയുടെ ആ പേടി മാറ്റാനും ഒപ്പം ആ വിശ്വരൂപ ദർശനമാണ് ഇപ്പം ശരിക്കും ഭഗവാൻ കാണിച്ചു കൊടുത്തത് എന്നാൽ ആ ദർശന ദർശനത്തെ ഒക്കെ മാറ്റുകയും 
വീണ്ടും അമ്മയെ ആ മായയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തു അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അമ്മയെ അമ്മിഞ്ഞതരൂ എന്നും പറഞ്ഞ് അമ്മയുടെ ചാരത്ത് കൊഞ്ചിക്കൊഞ്ചി വന്നണഞ്ഞിടുന്ന ബാലനെ കണ്ടപ്പോൾ നന്ദവിലാസിനി മന്തിയാതെ മെല്ലെന്നേടുത്തു പൂണർന്നു നിങ്ങിടിനാൾ പല്ലവും വെല്ലുമാ പൂവലങ്കം പെട്ടെന്ന് തൻ്റെ അടുത്തേക്ക് അമിഞ്ഞപ്പാലിനായി വന്ന ഉണ്ണിയെ ആ പൂവലങ്കം അത്രയും ഇളം പല്ലവം പോലെയുള്ള തളിർമേനി മെല്ലെ എടുത്ത് പുണർന്നു നിന്നിടിനാൾ യശോദ ബാലകൻ തന്നൂടെ വായിലെ കണ്ടതോ വാമൂറു കിടുന്ന നേരത്തെല്ലാം സ്വപ്നമെന്നിങ്ങനെ നണ്ണി നിന്നിടിനാൾ ഉൽപ്പന്ന ജാഗരയെങ്കിലും താൻ എന്നാൽ തൻ്റെ ഉണ്ണിയുടെ വായിൽ കണ്ടതൊക്കെ വാ മുറുക്കിയിടുന്ന ആ നിമിഷം മുതൽ മറന്നുപോയി പെട്ടെന്ന് സ്വപ്നമായിട്ട് എന്തോ ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടതുപോലെ ആയിത്തീർന്നു അതേസമയം കുറച്ച് നേരത്തേക്കെങ്കിലും ഉൽപ്പന്ന ജാഗരയായി എന്നാൽ ആ യോഗികൾക്ക് മാത്രം കിട്ടുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് യശോദാമ ഉണർന്നിരുന്നു കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് കാരണം ഇതൊരു മായയാണ് മായ എന്നത് നമ്മുടെ ഉറക്കത്തിനോടാണ് ഉപമിക്കാറ് ആ മായാനിദ്രയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് തൻ്റെ അമ്മയെ ഉണർത്തിയിരുന്നു ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ വായ അടച്ചപ്പോഴേക്കും അതൊക്കെ ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടതുപോലെ അങ്ങ് മറന്നുപോയി മകൻ താനീതെന്നിങ്ങനെയുള്ളോരു വൻമോഹം എന്മേലെ പൊങ്ങുകയാൽ ആനനം തന്നിൽ മൂകർന്നു നിന്നേറിനോരാനന്ദ മാണ്ടു തേളിഞ്ഞു നിന്നാൾ പെട്ടെന്ന് ആ മായയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ മകൻ എന്ന ആ മമതാബന്ധം മോഹം വന്നു എന്നിട്ട് ഉണ്ണിയുടെ ആനനം തന്നിൽ മുഖത്ത് മുകർന്നുകൊണ്ട് ഉമ്മ വെച്ച് ആനന്ദം പൂണ്ടു യശോദാമ്മ വിണ്ണവർ നാട്ടിനെ വെന്നു നിന്നിടുന്ന പുണ്യമിയെന്നുള്ള ഗോകുലത്തിൽ മാലോകർ കേളുന്ന മാൽക്കളഞ്ഞിടുമം മാമയ പൈതൽ വീളങ്ങും കാലം വിണ്ണവർ നാട്ടിനെ ദേവലോകത്തെ പോലും വെല്ലുന്ന ഐശ്വര്യത്തോടു കൂടിയുള്ള ആ ഗോകുലത്തിൽ മാലോകർക്കുള്ള മാൽ എന്നാൽ ദുഃഖം ദുഃഖം കളഞ്ഞി കളഞ്ഞിടുവാൻ ആ ആമയപ്പൈതൽ ഒരു ദുഃഖവുമില്ലാത്ത ആനന്ദ സ്വരൂപനായ ഭഗവാൻ അങ്ങനെ വിളങ്ങുന്ന കാലം സുന്ദരിമാരുടെ മൗലിയായുള്ളൊരു നന്ദവിലാസിനി അന്നൊരു നാൾ ൂണർന്നു തൻ ദാസിമാരെല്ലാർക്കും വേലകൾ ഓരോന്നേ ചൊല്ലി പിന്നെ വൈകാതെ കണ്ടിട്ടു മത്തുമാ ചെന്നു താൻ തൈ കടഞ്ഞിടിനാർ മെല്ലെ മെല്ലെ അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഒരു ദിവസം സുന്ദരിമാരുടെ മൗലി എന്നാൽ സുന്ദരിമാരിൽ അത്രയും ഉന്നതമായ സ്ഥാനം വഹിക്കുന്ന നന്ദവിലാസിനി യശോദാമ്മ കാലത്തുണർന്ന് തൻ്റെ തോഴിമാർക്കൊക്കെ എന്തൊക്കെയാ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊടുത്ത് എന്നിട്ട് താൻ സ്വയം തൈര് കടയാൻ മഥനം ചെയ്യാനുള്ള കോലുമെടുത്ത് തൈർ കടഞ്ഞിടിനാർ കണ്ണനെ കൊണ്ടുള്ള പാട്ടെല്ലാം അന്നേരം തിണ്ണം തേളിഞ്ഞങ്ങു പാടി പാടി കാഞ്ചിയെ കൊണ്ടു മൂറുക്കി നിന്നിടുന്ന പൂഞ്ചേല തന്നൂടെ കാന്തി കൊണ്ടും അമ്പിൽ ചൂരന്നുള്ള കൊങ്കകൾ തന്നൂടെ വമ്പുറ്റ കമ്പത്തൈ കൊണ്ടും പിന്നെ മത്തുവാലിക്കും കാരങ്ങളിലാളുമാ കങ്കണം തന്നൂടെ രാവം കൊണ്ടും യശോദാമ്മയുടെ സൗന്ദര്യത്തെ വർണ്ണിക്കുകയാണ് അരഞ്ഞാണം കൊണ്ട് മുറുക്കിയ പൂഞ്ചേല അതുപോലെ തൈര് കടയുന്ന സമയത്ത് ആ കൈകളിൽ ഉള്ള കങ്കണം അതിൻ്റെ ശബ്ദം അതിൻ്റെ വളകളുടെ കിളികിലാരവം 
ഗണ്ഡസ്ഥലങ്ങളെ ചുംബിച്ചു നിൽക്കൂമാ കുണ്ടല ഷണ്ടത്തിൻ കാന്തി കൊണ്ടും തൂവിയർപ്പെന്തിനോരാനനം കൊണ്ടുമാ പൂമലർ തൂകുന്ന ചായൽ കൊണ്ടും ഖണ്ഡസ്ഥലങ്ങൾ കവിൽത്തടങ്ങൾ ആ കവിൽത്തടങ്ങളെ ചുംബിച്ച് നിൽക്കുന്നതാണോ എന്ന് തോന്നുന്ന വിധത്തിലുള്ള നല്ല കർണാഭരണങ്ങൾ ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ കുറേ നേരമായി അധ്വാനിക്കുന്നതിനാൽ തൂ വിയർപ്പ് വിയർപ്പ് തുള്ളികൾ അങ്ങനെ ഇറ്റിറ്റു വീ വീഴുന്ന ആ ആനനം മുഖം ഇങ്ങനെ സുന്ദരിയായിട്ടിരിക്കുന്ന പാരം വിളങ്ങുമാ പാതോജലോചന പാരിച്ചു തൈർ കടഞ്ഞിടുമപ്പോൾ അമ്മിങ്ങി തായനീക്കെന്നങ്ങു ചൊല്ലിക്കൊണ്ടമ്മതൻ ചാരത്തു ചെന്നാൻ കണ്ണൻ അങ്ങനെ തിരക്ക് പിടിച്ച് ജോലി ചെയ്യുന്നതിനിടയിലാണ് ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ അമ്മിഞ്ഞിതാമേ എന്നും പറഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുന്നത് എന്തമ്മേ നീയേ നീ കമ്മിഞ്ഞി താരാഞ്ഞതെന്നേ നീ ഇന്നു മാറന്നായോ ചൊൽ അമ്മിഞ്ഞി താരാതെ തൈർ കടഞ്ഞിടുകിൽ ചെമ്മേ പീടങ്ങൂമീ നമ്മിലിപ്പോൾ അമ്മ എന്താ എന്നെ മറന്നു പോയോ എനിക്കെന്താ ഇന്ന് അമ്മിഞ്ഞൊന്നും തരാത്തത് അപ്പോൾ എനിക്ക് അമ്മിഞ്ഞു തരാതെ അമ്മ തൈര് കടയുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ തമ്മിൽ മിണ്ടുകയില്ല ഇങ്ങനെ ചൊല്ലിക്കാരേറീനാനേരം മംഗലം പൂണ്ടവൾ തന്മാടിയിൽ ചേവടി തന്നിലേ ചേരല്ലാമമ്മതൻ ചേണുറ്റ ചേലയിൽ തെച്ചൂച്ചമ്മേ ഈ വരുന്നത് മണ്ണിലും പൊടിയിലും ചാണകത്തിലുമൊക്കെ ഉരുണ്ടു പിരണ്ട് വരികയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഉണ്ണിക്കണ്ണ നേരെ പോയിട്ട് യശോദാമ്മയുടെ ഇത്രയും സുന്ദരിയായിട്ടൊക്കെ വർണ്ണിച്ചു ഒപ്പം നല്ല നല്ല പുതുപുത്തൻ ചേലയുമൊക്കെ ഉടുത്തിട്ടിരിക്കുന്ന അമ്മയുടെ ആ മടിയിലേക്ക് ആ ചേറെല്ലാം ശരീരത്തുള്ള ചേറടക്കം പോയിട്ട് അവിടെ കിടന്നു തന്മകൻ വന്നതു കണ്ടോരു നേരത്തു സമ്മോദം പൊങ്ങുന്നോരമ്മയപ്പോൾ ചാലച്ചൂരെന്നുള്ള നന്മൂല നൽകിനാൾ ചാപലം പൂണ്ടു പൂണർന്നു മേന്മേൽ ഉണ്ണിക്കണ്ണം വന്ന് പാല് ചോദിച്ചപ്പോൾ പിന്നെ തൈര് കടയുന്നതൊക്കെ തൽക്കാലം നിർത്തി ഉണ്ണിക്കണ്ണനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് തൻ്റെ മാറോട് ചേർത്ത് അമ്മിഞ്ഞപ്പാൽ കൊടുക്കുകയാണ് പല്ലവം വെല്ലുന്ന കാന്തി താഴച്ചുള്ള മല്ലക്കാരം കൊണ്ടു മെല്ലെ മെല്ലെ അവൻ നന്മൂലയുണ്ടു ചീരിക്കും നേരം പാകത്തീനായിട്ടു തിക്കൽ വച്ചൊരു പാൽ തുക കണ്ടിടുന്നോരമ്മയപ്പോൾ ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ അങ്ങനെ ആസ്വദിച്ച് അമ്മിഞ്ഞപ്പാൽ കുടിക്കുന്ന സമയത്താണ് പെട്ടെന്ന് യശോദാമ്മ കണ്ടത് അടുപ്പത്ത് പാകത്തിനാ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് തിളപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ച പാലത പുറത്തേക്ക് തൂകുന്നു നന്മൂലയുണ്ണുന്ന നന്ദനൻ തന്നെയും ചെമ്മേയിരിഞ്ഞു വീടുത്തു നേരെ വേഗത്തിൽ പോയപ്പോഴോ മന പൈതൽക്കു വേറൊന്നായി വന്നീതി ഭാവമല്ല പെട്ടെന്ന് ഉണ്ണിക്കണ്ണനെ ആ അമ്മിഞ്ഞപ്പാൽ കുടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഉണ്ണിക്കണ്ണനെ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് വിടർത്തിയിട്ട് അവിടെ ആ നിർത്തി നിലത്ത് അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് ഓടിപ്പോയപ്പോൾ ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ്റെ ഭാവമൊക്കെ അങ്ങ് മാറി കോപത്തെ കൊലൂമ കോമള പൂമേനി വേപത്തെ പൂണ്ടു തുടങ്ങിയതപ്പോൾ എന്നെ വേടിഞ്ഞുള്ളോരമ്മയെ ചെഞ്ചമ്മേ എന്തുകൊണ്ടിന്നീനി തോൽപ്പിപ്പൂ ഞാൻ അങ്ങനെ കോപത്തെ കോലുമ കോമള പൂമേനി വേപത്തെ ദേഷ്യവും സങ്കടവും ഒക്കെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് എന്നെ ഇവിടെ ഉപേക്ഷിച്ച് പോയ അമ്മയെ ഞാൻ എങ്ങനെയാവുന്നു തോൽപ്പിക്കുക ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കണം ഇങ്ങനെ നണ്ണുമ്പോൾ ചെമ്മുള്ളോരമ്മിക്കല്ലങ്ങോരു കോണത്തു കാണായി വന്നു 
കണ്ടോരു നേരത്തു മണ്ടി ചെന്നങ്ങതു കൊണ്ടുപോ നീടി ഞാൻ കൊണ്ടൽ വർണ്ണൻ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴാണ് അങ്ങൊരു മൂലയ്ക്ക് അമ്മിക്കല്ല് ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടത് നേരെ പോയി അതും എടുത്തു വന്നിട്ട് വങ്കലം തന്നിലെ ചാട്ടി നിന്നിടീനാൻ വങ്കലം പൂണുമാ കല്ലു തന്നെ പുത്തനായി കൊണ്ടുള്ളോരക്കല മന്നേരം പത്തു നൂറുണ്ടായി ഇതൊന്നു കൊണ്ടേ അങ്ങനെ ആ അമ്മിക്കല്ലും എടുത്തു വന്നിട്ട് അമ്മ കടഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പുത്തൻ കലം ഒരൊറ്റ അടിയാണ് നൂറ് കഷ്ണങ്ങളായി പോയി ഭാജനം പോകയാൽ ഭൂതലം ചെഞ്ചമ്മേ ഭാജനമായിട്ടു വന്ന നേരം മീതേ പരന്നോരു വെണ്ണയും വാരിയം മാധവൻ പോയോരു കോണിൽ പൂക്കാൻ അമ്മ കുറച്ചു നേരമായി തൈര് കടയുന്നു അതുകൊണ്ട് കുറച്ചൊക്കെ വെണ്ണ ഇങ്ങനെ ഉരുണ്ടു വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഭാജനം പാത്രം അടിച്ച് പൊട്ടിച്ചപ്പോൾ ഉള്ളിലുള്ള തൈരും പിന്നെ കുറച്ച് പുറത്തേക്കങ്ങനെ തെളിഞ്ഞു വന്ന വെണ്ണയും അങ്ങനെ മീതെ പരന്നു പരന്നപ്പോൾ പെട്ടെന്നാണ് ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ കണ്ടത് ആ പരന്ന തൈരിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് വെണ്ണയുണ്ട് കുറച്ച് നേരെ വാരിയെടുത്ത് ഒരൊറ്റ പോക്കാണ് എന്നിട്ട് ഒരു കോണിൽ പോയി ഒളിച്ചു പാരം തീകന്നുള്ള പാലും താളർത്തമ്മ പാരാതെ വന്നിങ്ങു നോക്കും നേരം ബാലകൻ ചെയ്തൊരു വിലയെ കണ്ടിട്ടു ചാല ചീരിച്ചു നൂറുങ്ങു നിന്നാൾ അങ്ങനെ തൂവിപ്പോയ പാലൊക്കെ ഒന്ന് നേരെയാക്കി അതിൻ്റെ അടുപ്പൊക്കെ തീ കെടുത്തിയൊക്കെ വന്ന യശോദാമ്മ കാണുന്ന കാഴ്ച ആകെ പൊട്ടി നുറുങ്ങിയ ആ കുടവും പിന്നെ ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ ഓടി അങ്ങോട്ട് ഒളിച്ചതുമൊക്കെ ആദ്യം യശോദാമ്മയ്ക്ക് ചിരി വരികയാണ് ചെയ്തത് എങ്ങിവൻ പോയി പോലെന്നതു കാണേണം എന്നങ്ങു നണ്ണി നടന്നാൾ പിന്നെ എങ്ങുമേ നോക്കി നടന്നു ചെന്നിടുമ്പോൾ അങ്ങോരു കോണത്തു കാണായി വന്നു ഇതൊക്കെ ഒപ്പിച്ചിട്ട് ഇവൻ എവിടെ പോയി എന്ന് ഇങ്ങനെ നോക്കി നടന്നപ്പോൾ അതാ അങ്ങൊരു കോണിൽ പോയി ഒളിച്ചു നിൽക്കുന്നു ഇനി അവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വണ്ണം തീരണ്ടോരു പാഴൂരലേറിയിട്ടു വെണ്ണയും വായിലിട്ടതരവിൽ പൂച്ചകൾ കായിട്ടു നൽകി നിന്നിടിനാൽ ഓർച്ചയിൽ നോക്കിക്കൊണ്ടങ്ങുമിങ്ങും അവിടെ ഒരു പാഴുരു ഉരലുണ്ട് ആ ഉരലിൻ്റെ മുകളിൽ ചെന്ന് വെണ്ണയും വായിലിട്ട് ബാക്കി കുറച്ച് പൂച്ചകൾക്കൊക്കെ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഓർച്ചയിൽ ആരെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടോ എന്നിങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഉണികണ്ണനെയാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ യശോദാമ്മയ്ക്ക് ഇതിങ്ങനെ വിട്ടാൽ പറ്റില്ല എന്ന് തോന്നി ഒരുപാടങ്ങ് വികൃതി പാടില്ലല്ലോ ചൂരക്കോൽ പൂണ്ടുള്ളോരമ്മയെ കാണായി ചാരത്തു വന്നതു കോപിച്ചപ്പോൾ കണ്ടൊരു നേരത്തു മണ്ടി തൂടങ്ങിനാൻ മണ്ടിനാളമ്മയും തൻ പിന്നാലെ അമ്മ വരുന്നു ചൂരക്കോലും എടുത്ത് അമ്മ വരുന്നു എന്ന് കണ്ടുടനെ അവിടുന്ന് ഇറങ്ങി ഓടി അമ്മയും വിട്ടില്ല പുറകെ ഓടി ഇനി അവിടെ ചെറുശ്ശേരി പറയുകയാണ് വായ്പെഴുന്നിടുന്ന ശാസ്ത്രങ്ങൾ ചുഴുറ്റൂരാപ്പകൾ തേടുന്ന വേദങ്ങൾക്കും തൊട്ടു നിങ്ങിടുവാൻ കിട്ടാതെയുള്ളോനെ പെട്ടെന്നു ചെന്നു പീഡിച്ചാളമ്മ വേദവും വേദാംഗ വേദാംഗങ്ങളും വേദാന്തവുമൊക്കെ പഠിച്ച് ഓരോ പണ്ഡിതന്മാരും യോഗിമാരും ഏതൊരാളിനെയാണോ പിടിക്കാൻ അതായത് ഗ്രഹിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഉണ്ണിക്കണ്ണനെ ഓടിപ്പോയിട്ട് അമ്മ പെട്ടെന്ന് പിടിച്ചു ചീറ്റം തീരണ്ടുള്ളോരുള്ളവും പൂണ്ടു നിന്നേറ്റം കയർത്തു പറഞ്ഞു പിന്നെ കോഴയും പൂണ്ടിട്ടു കേഴുമാ പൈതലേ കോൽ കൊണ്ടു തല്ലുവാനോങ്ങും നേരം 
ഇങ്ങനെ തന്നെ പറ്റിച്ച് ഓടിക്കളഞ്ഞതുകൊണ്ടും തന്നെ കുറെ ഓടിച്ചതിനാലും ആകെ ഉള്ളിൽ ഒരു വിഷമം അതാണ് ചീറ്റം തിരണ്ടുള്ള ഉള്ളവും പൂണ്ട് ഏറ്റം കയർത്തു ആ സമയത്ത് യശോദാമയ്ക്ക് ശരിക്കും ദേഷ്യം വന്നു അങ്ങനെ അതേസമയം അമ്മയുടെ ഈ ദേഷ്യമൊക്കെ കണ്ടിട്ട് കോഴ പൂണ്ട് എന്ന സങ്കടം പൂണ്ടിട്ട് കേഴുന്ന ആ ഉണ്ണിക്കണ്ണനെ കോലുകൊണ്ട് തല്ലുവാൻ ഓങ്ങും നേരം ഉച്ചത്തിലമ്മാറൂ കേണു തൂടങ്ങീനാൻ അച്ഛായെന്നിങ്ങനെ ചൊല്ലി ചൊല്ലി കണ്ണൻ്റെ കണ്ണു നീർ വീണതു കാൺകയാൽ തന്നീലെ നണ്ണീനാളമ്മയപ്പോൾ അമ്മ അടിക്കൻ വന്നപ്പോൾ അച്ഛാ എന്നും വിളിച്ച് കരയുകയാണ് അതേസമയം ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ്റെ കണ്ണുനീരൊക്കെ വീണത് കണ്ടപ്പോൾ യശോദാമക്ക് കുറച്ച് സങ്കടമൊക്കെ ആയി തല്ലുവാൻ പോരാത പൈതലേ തല്ലിനാൽ വല്ലായ്മയായിട്ടേ വന്നു കൂടൂ പേടിപ്പിച്ചിടണമെന്നതേ ചെയ്യാവൂ പെട്ടെന്ന് തിന്നു പീഡിച്ചു കേട്ടു ഇവിടെ യശോദാമ്മ ഒന്ന് പേടിപ്പിക്കാൻ മാത്രമേ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളൂ അതാണ് തല്ലുവാൻ പോരാത്ത എന്നാൽ അത്രയൊന്നും വയസ്സായിട്ടില്ല ചെറിയ കുഞ്ഞാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഉണ്ണിയെ തല്ലിയാൽ വല്ലായ്മയായിട്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ വിഷമമായിരിക്കും കുറ്റബോധമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് പേടിപ്പിക്കാൻ ഒന്ന് പിടിച്ചു കെട്ടാം എന്നങ്ങോ തന്നിലെ നണ്ണീനോരമ്മയൻ നിന്നോരു നല്ലൂരലോടു ചേർത്തു അല്പമായുള്ളൊരു പാശവും കൊണ്ടുപോ നപ്പൈതൽ തന്നോടൽ കെട്ടും നേരം അപ്പാശം കിഞ്ചന നീളമില്ലായകയാൽ അപ്പോഴേ മറ്റൊന്നീയച്ചാളമ്മ അങ്ങനെ ആ ഉരലിൽ ഒരു ഉരലെടുത്തിട്ട് അതിനോട് കൂട്ടിക്കെട്ടാൻ ഒരു ചെറിയൊരു കയറ് ആ ഉരലിനെയും ഉണ്ണിക്കണ്ണനെയും കെട്ടാൻ പാകത്തിലൊരു കയറെടുത്തു പക്ഷേ അത് കെട്ടി വരുമ്പോൾ അതിന് നീളമില്ലാത്തതായിട്ട് കാണുകയാണ് അപ്പോൾ മറ്റൊന്നെടുത്തു വേറൊരു കയറെടുത്തു എന്നതു തന്നെയോ മങ്ങനെ കാണായി പിന്നെയും മറ്റൊന്നീയച്ചാളപ്പോൾ പിന്നെയും പോരാഞ്ഞു പിന്നെയും മറ്റൊന്ന് പിന്നെയും മറ്റൊന്നതിൻ പിന്നാലെ തന്നുടെ വീട്ടിലെ പാശങ്ങളിങ്ങനെ ഒന്നൊന്നേ കൊണ്ടന്നു കെട്ടി കേട്ടി അപ്പോൾ നീളം പോരാഞ്ഞ് തൻ്റെ വീട്ടിലെ മുഴുവൻ കയറുമെടുത്ത് കെട്ടി 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 വലിയൊരു കയറാക്കി പക്ഷേ ഓരോ തവണയും ഉണ്ണിക്കണനെ കെട്ടി നോക്കുന്നുണ്ട് പറ്റുന്നില്ല പിന്നെയും പോരാഞ്ഞിട്ടാച്ചിമാർ വീട്ടിലും നിന്നുള്ള പാശങ്ങൾ കൊണ്ടുപോന്നാൾ ചാരത്തെ വീട്ടിലെ പാശങ്ങളെല്ലാമേ ദൂരത്തെ വീട്ടിലെ പാശങ്ങളും ഒന്നഞ്ഞൂറായിരം പാശങ്ങൾ കൊണ്ടന്നു കുന്നിച്ചു നിന്നങ്ങു കെട്ടി നിന്നാൾ സ്വന്തം വീട്ടിലെ കയറ് തീർന്നപ്പോൾ അടുത്ത വീട്ടിൽ പോയി ചോദിച്ചു അതിനടുത്ത വീട്ടിൽ പോയി ചോദിച്ചു ഇങ്ങനെ എല്ലാം കൂടെ ഒരു അഞ്ഞൂറായിരം കയറെങ്കിലും കൊണ്ടുവന്നു ഇത്രയൊക്കെ കെട്ടിയിട്ടും ഇത്രയൊക്കെ കെട്ടി വലിയൊരു കയറാക്കിയിട്ടും ഉണ്ണിക്കണ്ണനെ കെട്ടാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ അവിടെ കൂടി നിന്നവർക്കും അത്ഭുതമായി കണ്ടു നിന്നിടുന്ന വണ്ടേലും ചായല മിണ്ടുവാൻ വല്ലില യാരുമപ്പോൾ ഊക്കു പോഴിഞ്ഞൊരു വിസ്മയം പൂണ്ടിട്ടു മൂക്കിന്മേൽ കൈവച്ചു നോക്കി നിന്നാർ ൂരത്തു നിന്നുള്ള വല്ലവീമാരയും ചാരത്തു ചാലെ വീളിച്ചു കൊണ്ട് കമ്രമായുള്ളൊരു പൈതലായി മേവുമ ബ്രഹ്മത്തിൻ വൈഭവം കാട്ടി നിന്നാൾ അങ്ങനെ ആ പരബ്രഹ്മത്തിൻ്റെ വൈഭവമാണ് അവിടെ എല്ലാവരും കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് കാണാൻ എത്ര മെലിഞ്ഞിട്ടാണ് ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഉരലും അത്രയേ വേണ്ടു പക്ഷേ ഇത്രയും കയറുകൾ കൂട്ടി കെട്ടിയിട്ടും 
ഉണ്ണിക്കണ്ണനെ കെട്ടിയിടാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നത് അവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ മൂക്കത്ത് വിരൽ വെച്ച് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ യശോദാമ്മയ്ക്ക് അറിയാതെ ഒരു തോന്നൽ വരികയാണ് ആച്ചിമാരെ നിങ്ങൾ ആശ്ചര്യം കാൺമിൻ ഈശ്വരനായാനോ എന്മകൻ താൻ പാശങ്ങൾക്കെല്ലാമിം മേനിയോടേശുമ്പോൾ നശമേ കാണുന്നതെന്തിങ്ങനെ ഇവിടെ കർമ്മപാശത്തെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പോലെയാണ് ഒരു കർമ്മപാശവും ഭഗവാനെ ബന്ധിക്കുന്നില്ല അതുപോലെ ഇവിടെ യശോദാമ്മ ചോദിക്കുകയാണ് തോഴിമാരെ അല്ലയോ ഗോപികമാരെ നിങ്ങൾ കണ്ടോ ഇതെന്താണിത് എൻ്റെ ഉണ്ണി ഈശ്വരനായോ ഒരു കയറും ഉണ്ണിയുടെ അടുത്തെത്തുമ്പോൾ എല്ലാ കയറും നാശം കാണുന്നത് എന്താണ് എനിക്ക് അതിശയം തോന്നുന്നു എന്നങ്ങോ ചൊല്ലി നടുങ്ങി നിന്നിടുമന്നന്ദവിലാസിനി കേറ്റമപ്പോൾ കയ്യും തളർന്നീതു കാലും തളർന്നീതു മെയിലുമെങ്ങും വിയർത്തുകൂടി യശോദാമ്മ ഈ കയറ് കെട്ടി കെട്ടി തളർന്നു കയ്യും തളർന്നു കാലും തളർന്നു ശരീരമാകെ വിയർത്തു പാർത്തലം തന്നിൽ പതിച്ചു നിങ്ങിടീനാൾ ആർത്തി ചേർത്തേറ്റവും വീർത്തു പിന്നെ മാതാവിനുണ്ടായ ദീനത്തെ കണ്ടിട്ടു മാധവൻ ചാലേ കനിഞ്ഞു മേന്മേൽ അങ്ങനെ യശോദാമ ആർത്തി ചീർത്ത് ആകെ വലഞ്ഞു ക്ഷീണിച്ചു വലഞ്ഞ് അവിടെ ഭൂമിയിൽ പതിച്ച ഒരവസ്ഥയായി ആകെ വീണുപോയി കിടന്നുപോയി അവിടെ അത് കണ്ടപ്പോൾ ഉണ്ണിക്കണ്ണന് വല്ലാത്ത വിഷമം തോന്നി അങ്ങനെ സ്വയം വിട്ടുകൊടുക്കുകയാണ് കെട്ടുവാനായി വഴങ്ങി നിങ്ങിടീനാൻ ഒട്ടുപോതിങ്ങനെ ചെന്നവാറേ മാധവൻ തന്നൂടെ കാരുണ്യ പൂരത്തിൻ ഭജനമായുള്ളോരമ്മയപ്പോൾ അപ്പോൾ ഭഗവാൻ വിചാരിക്കണം നമ്മൾ ഭഗവാനെ കെട്ടിയിടാൻ അതായത് ഭഗവാൻ നമുക്ക് അധീനനാകണമെങ്കിൽ ഭഗവാൻ തന്നെ വിചാരിക്കണം ഇങ്ങനെ തന്നെ കെട്ടുവാനായിട്ട് ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ സമ്മതിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ്റെ കാരുണ്യപൂരത്തിന് ഭാജനമായ ആ അമ്മ മുമ്പിനാൽ കൊണ്ടെന്ന പാശത്തെ കൊണ്ടയ തമ്പൈതൽ തന്നെയും കെട്ടി നിങ്ങാൾ ഉണ്ണിക്കീടാവുമാ പാഴൂറൽ പൂണ്ടുകൊണ്ടുള്ള കലങ്ങ കരഞ്ഞു നിങ്ങാൻ അങ്ങനെ യശോദാമ ആദ്യമെടുത്ത ആ കയറുകൊണ്ട് തന്നെ കെട്ടാൻ നോക്കിയപ്പോൾ അത്ഭുതമായി ആ കയറ് കൊണ്ടാണ് വീണ്ടും കെട്ടിയിട്ടത് എന്നാൽ കെട്ടിയിട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ ഉരലിനോട് ചേർത്താണ് കെട്ടിയിട്ടത് ഉരലും കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കരയാൻ തുടങ്ങി ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ ഇടക്ക് തൻ്റെ ആ ബ്രഹ്മഭാവത്തെ കാണിച്ച ഭഗവാൻ വീണ്ടും ആ ബാലഭാവത്തെ പൂണ്ടു എന്ന് അർത്ഥം മാധവ മാമവ ദേവകൃഷ്ണ യാദവകൃഷ്ണ മാധവ മാമവ ദേവകൃഷ്ണ യാദവകൃഷ്ണ യദുകൂല കൃഷ്ണ